ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி வாழைக்காய் கோஃப்தா கறி முதலில் இரண்டு வாழைக்காய் எடுத்து தோல் செய்வி கொள்ளலாம் அதற்கு பின் சிறிய துண்டுகளாக வெட்டி தண்ணீரில் வேக வைத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் வேக வைத்த வாழைக்காயை நன்கு மசித்து கொள்ளவும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மற்றும் தேவையான உப்பு சேர்த்து கலந்து கொள்ளவும் கையில் எண்ணெய் தடவி உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்து சூடாகிய பின் கோஃப்தா பால்ஸை அதில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் மிதமான சூட்டில் வைத்து நன்றாக வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் கோஃப்தா உருண்டைகளை வேக வைக்க ஒரு மாற்று முறை குளிப்பணியாரம் சட்டியை எடுத்து சிறிது எண்ணெய் தடவி கொள்ளலாம் அதில் செய்து வைத்திருக்கும் கோஃப்தா உருண்டைகளை சேர்க்கவும் மூடி வைத்து வேக வைக்கலாம் ரெண்டு நிமிடங்களுக்கு பிறகு திருப்பி விடவும் கறி செய்வதற்கு முதலில் தக்காளியில் எக்ஸ் மார்க் செய்து கொதிக்கும் தண்ணீரில் போட்டு இரண்டு நிமிடம் வேக வைத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் வெந்திருக்கும் தக்காளியிலிருந்து தோலை நீக்கிவிடவும் பிறகு சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது வெங்காயத்தை திருவி எடுத்துக்கொள்ளலாம் கறி செய்வதற்கு முதலில் கடாயில் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து துருவி வைத்திருக்கும் வெங்காயத்தை சேர்த்து கொள்ளலாம் வெங்காயம் நன்கு வதங்கிய பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விருந்து சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இரண்டு நிமிடம் வதக்கிய பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மற்றும் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்க்கவும் ஐந்து நிமிடம் வதங்கிய பிறகு நறுக்கி வைத்திருக்கும் தக்காளி மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக் கொள்ளலாம் மசாலா பச்சை வாசம் போகும் வரை ஐந்து நிமிடம் வேக விடவும் அதற்கு பின் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் கொதித்திருக்கும் கறியில் கோஃப்தா பால்ஸை சேர்த்து கிளறி விடவும் கடைசியாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி கார்னிஷ் செய்து கொள்ளலாம் சுவையான வாழைக்காய் கோஃப்தா கறி தயார் சப்பாத்தி நான் மற்றும் புலாவ் வகைகளோடு சுவைக்கலாம் இஃப் யூ லைக் திஸ் ரெசிபி லைக் கமெண்ட் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வில் மீட் யூ அகெய்ன் இன் அனதர் ரெசிபி